ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സുധീഷ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാദമി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഹെഡായിട്ടുള്ള ഇൻകം ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന ഹെഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ അഞ്ച് ഹെഡുകൾ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ഇൻകം ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് അതിൽ നാലാമത്തെ ഹെഡിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് വാങ്ങി വെക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസെറ്റുകൾ അതൊരു പ്ലോട്ടായിക്കോട്ടെ ലാൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ ബിൽഡിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങോ പ്ലോട്ടോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള അസെറ്റുകൾ നമ്മൾ വിൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ലാഭം ഈ ഹെഡിന് താഴെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അസറ്റുകളെ ലോങ് ടൈം അസറ്റുകളെ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റുകളെ ലോങ് ടൈമിന് വേണ്ടി വാങ്ങി വെക്കുന്ന അസറ്റുകളെ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറയും അത്തരം അസെറ്റുകളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റും മറ്റൊന്ന് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അപ്പോൾ മുപ്പത്താറ് മാസത്തിനേക്കാൾ താഴെ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത്സ് മുപ്പത്താറ് മാസത്തിനേക്കാൾ താഴെ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അസെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷോർട്ട് ടൈം എന്നാൽ മുപ്പത്താറ് മാസത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം കൈവശം വെച്ചാൽ ആ അസെറ്റ് മോർ ദാൻ തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത്സ് കൈവശം വെച്ചാൽ ആ അസെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചില എക്സെപ്ഷണൽ കേസുണ്ട് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളായിട്ടുള്ള ഷെയറുകൾ ഡിബെഞ്ചറുകൾ ഷെയർസ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ബോണ്ടുകൾ ഇത്തരം അസെറ്റുകൾ മോർ ദാൻ ട്വൽവ് മന്ത് ആകുമ്പോഴേക്കും ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും ലോങ് ടൈം ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക മോർ ദാൻ ട്വൽവ് മന്ത്സ് മോർ ദാൻ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും ലോങ് ടൈം ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരിക്കാം ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്നും ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്നും ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത്സ് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന അസെറ്റുകളെ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്നും മോർ ദാൻ തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത്സ് കൈവശം വെച്ച അസെറ്റുകളെ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്നും പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഷെയറുകൾ ഡിവെഞ്ചറുകൾ ബോണ്ടുകൾ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ മോർ ദാൻ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും അതിനെ ലോങ് ടൈം ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടാക്സബിൾ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് നമ്മൾ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പൈസ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന തുക നമ്മളൊരു അസെറ്റ് വിറ്റിട്ട് നമുക്ക് കൈവശം കിട്ടുന്ന തുക അതായത് സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയും മൊത്തം തുകയെ വിളിക്കുന്ന പേര് സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയും നമുക്ക് കിട്ടിയ കൺസിഡറേഷൻ ആണ് വിൽപ്പനയിൽ നിന്ന് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില എക്സ്പെൻസുകൾ കടന്നു വരാറുണ്ട് ആ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏജൻറ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കമ്മീഷനോ ബ്രോക്കറേജ് ഉണ്ടാവാം മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലെ വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ലെസ് എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയും നമുക്ക് വരുന്ന ബ്രോക്കറേജോ കമ്മീഷനോ ആണ് ഇതിൽ വരെ എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ലെസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന തുക യഥാർത്ഥ സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ നെറ്റ് സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയും ഈ നെറ്റ് സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ വിൽപ്പന മൂല്യം ഈ വിൽപ്പന വിൽപ്പന മൂല്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇത് വിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന വെൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റുകൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ വിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു റൂമ് കൂട്ടിയെടുക്കുകയോ ഒരു നില തന്നെ കൂട്ടിയെടുക്കുകയോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെയിൻ്റ് അടിച്ചു ഒരു അസെറ്റ് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു മേജർ റിപ്പയേഴ്സ് നടത്തിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് വാങ
അപ്പോൾ അസെറ്റ് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന വലിയ വിളിക്കുന്ന പേര് സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ അതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രോക്കറേജ് കമ്മീഷൻ പോലുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ലെസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ നെറ്റ് സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന മേജർ റിപ്പേഴ്സോ എന്തെങ്കിലും റിന്യൂവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റും ഇത് വാങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാങ്ങിയ സമയത്ത് കൊടുത്ത വിലയും തമ്മിൽ കൂട്ടി ഒന്നിച്ച് അത് ഇന്നലെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗെയിൻ കിട്ടും ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ലാഭം കിട്ടും ശരിക്കും ഈ ലാഭം നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാഭമാണ് പക്ഷെ നിയമം അംഗീകരിക്കുന്ന രണ്ട് വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് ആ പൈസ ചിലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ അടച്ചാൽ മതി ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി നിയമം അംഗീകരിക്കുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരു പുതിയൊരു അസെറ്റ് വാങ്ങിയാൽ മതി ലെസ് ന്യൂ അസെറ്റ് പർച്ചേസ് പുതിയ റസെറ്റ് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അസെറ്റ് വാങ്ങിയവല്ല നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഉറക്കാം നമ്മൾ അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഫണ്ടുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഫണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഫണ്ടുകളിൽ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഈ തുകയും കൂടിയും കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് അടച്ചാൽ മതി ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി ഈ മൂല്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇതിനെയാണ് ടാക്സബിൾ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അവ വിറ്റ വിലയിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉറക്കുന്നു അപ്പോൾ നെറ്റ് സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കിയ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചിലവാക്കിയിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റുകൾ അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടുന്നു ഇതിലാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതെങ്കിലും നയം നിയമം അംഗീകരിക്കുന്ന രണ്ട് വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് ആ പൈസ ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റും പുതിയൊരു അസെറ്റ് വാങ്ങാനോ പുതിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും നടത്തിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിന് മാത്രം നമ്മൾ ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം വിറ്റ വില അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ വിറ്റ വില എഴുതി ടോട്ടൽ അതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബ്രോക്കറേജോ കമ്മീഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ അത്തരം എക്സ്പെൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലെസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന തുകയെ വിളിക്കുന്ന പേര് നെറ്റ് സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ നെറ്റ് സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ആ തുക ആണ് ശരിയായ വിൽപ്പന മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച പോലെ കോസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ പോലെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മേജർ റിപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വെറുതെ കോസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ പോലെ കോസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇന്നത്തെ ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിലെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻഡെക്സ് വേരി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് ഒരു വർഷം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഈ വർഷത്തെ കോൺസെൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ അന്നത്തെ എന്നാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ വർഷത്തെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ബേസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ പറയും ബേസ് ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് കിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ നമ്മൾ വാങ്ങിയ വിലയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതും കുറക്കാം അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ബേസ് ഇൻഡെ
ഈ ഹെഡിൽ ഇത്രയാണ് പ്രധാ പ്രധാനമായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വിശദമായിട്ടുള്ള പഠനത്തിനായി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക നയൻ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ സെവൻ വൺ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാദമി എന്നൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമുക്കുണ്ട് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇതിനെ സമീപിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ എസ് എൻ പുരം പുഴങ്കാവ് എന്ന ഭാഗത്തും പെരിഞ്ഞനത്ത് ആർ എം വി ജെ സ്കൂളിനടുത്തും മറ്റൊന്ന് മൂന്ന് പീടികയിലും നമുക്ക് മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ സമീപിക്കുക എൻ്റെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം